Warum ist es wichtig, Intersektionalität in der Beratung mit einzubeziehen? Gute Frage, wichtige Frage. Ja, ich würde sagen, es ist ja immer wichtig, sozusagen auf so, so viel wie möglich auf die individuellen Bedürfnisse der Person äh, einzugehen. Und ähm, da spielt die Identität natürlich eine große Rolle. Und ich glaube, ähm, es ist wichtig sozusagen, ähm, also wenn es eben Merkmale gibt, die sich überschneiden, dass das eben auch so wahrgenommen und auch adressiert wird und das dementsprechend eben auch beraten wird. Also es würde mir persönlich zum Beispiel nichts bringen, wenn ich zwar ähm, in einer Community-basierten Beratung bin, die zum Beispiel ähm, explizit für schwarze Personen ähm, ist, aber ähm, ich dann das Gefühl habe, ich werde als schwarze Frau nicht ernst genommen oder irgendwie... Ähm, genau, ich erlebe dann Sexismus in der Beratung oder so. Mir ist es, glaube ich, wichtig, weil ich denke, dass ich dadurch eigentlich, wenn ich eine Diskriminierungserfahrung gemacht habe, die optimale Unterstützung bekomme. Also wenn ich so angenommen werde und man guckt, was bringe ich denn so alles mit ähm, und dass ich auch schon in vielerlei Hinsicht einfach Diskriminierung erlebt habe und das natürlich auch was mit mir gemacht hat, dann denke ich, kann ich dadurch, wenn jemand dafür sensibilisiert ist, ähm, auch die optimale Unterstützung bekommen. Mal schauen, wie kann Empowerment nach einer Diskriminierungserfahrung im Gesundheitswesen aussehen? Also für mich gibt es da ja immer so ganz, ganz viele Strategien, ähm, die da einfach hilfreich sind. Also das eine ist, ähm, dass man seine Rechte kennt, dass man weiß, wie man sich wehren kann, dass man nach so einer Situation einfach äh, gut für sich selber sorgt. Bezogen auf ähm, mein Leben mit HIV ist mir ähm, der Austausch mit meiner Community total wichtig, weil dort ähm, kann ich das Ganze noch mal anders emotional verarbeiten. Ähm, ich profitiere von Erfahrungsaustausch. Ich bekomme dort aber eben auch Bestärkung, mich zu wehren. Ähm, mir tut es für mein, mein Selbstwertgefühl, was ja oftmals durch so eine Erfahrung einfach massiv auch verletzt wird, hilft mir das einfach. Ja, und auch ähm, natürlich, wenn ich eine Beratungsstelle aufsuche. Viele der so äh, Empowerment-Arten, äh, sag ich mal, laufen in meinem Umfeld, vor allem im sozialen Umfeld ab, informell. Ich glaube auch, dass ein Großteil sich natürlich dann im Privatleben abspielt, was so Empowerment angeht. Aber dass ähm, in der Beratungssituation zum Beispiel alleine dadurch, dass die Erfahrung ernst genommen wird und auch als solche erstmal angenommen wird und nicht in Frage gestellt oder so. Also dass man das Gefühl hat, genau, dass man eben äh, für voll genommen wird. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Aspekt. Warum ist es im Beratungskontext wichtig, Menschen als ExpertInnen der eigenen Community zu sehen? Für viele bedeutet das irgendwie ein safer Space oder auch ein anderes Gefühl von Wohlfühlen, sich an eine Person wenden zu können, die vielleicht selber auch Teil der Community ist und gewisse Erfahrungen vielleicht teilt, aber auch nicht nur das, sondern auch Expertise bezüglich einer gewissen Community hat. Gerade im Bereich HIV und, und Selbsthilfe gibt es ähm, einen, einen hohen Erfahrungswert und auch eine Vielzahl an Angeboten, wie man halt eben Situationen bewältigen kann. Ich finde es auch total wichtig, ähm, eine Person vor sich zu haben, bei der man das Gefühl hat oder bei der die Person dann auch das Gefühl haben kann, nicht alles von vorne zu erklären, um irgendwie den Einstieg in die eigene Erfahrung zu ermöglichen wo sich so die Frage im Ra wo dann eine Frage im Raum steht, äh, wer erklärt oder wer beratet gerade wen in bestimmten Themenbereichen. Das habe ich auch des Öfteren erlebt oder das wird mir auch öf des Öfteren zurückgemeldet, dass dann so viele Nachfragen gestellt werden, um ein Verständnis zu entwickeln von der Community, die es gerade betrifft. Also ich habe da auch einfach das Gefühl, ähm, da kann ich ich sein und ähm, wir, wir sprechen die gleiche Sprache. Welche Rolle spielt Empowerment für Communities? Ich habe fast das Gefühl, das sind also sowas wie Synonyme. Weil für mich bedeutet Community, dass ich bestärkt werde, dass ich genau so wie ich bin akzeptiert werde, dass ich irgendwie mit Gleichgesinnten oder Leuten, die die gleichen Erfahrungen machen oder ähnliche Erfahrungen ähm, irgendwie beisammen bin. Und das alles es hat, also sind auch Aspekte für mich von Empowerment. Also, für mich ist so in Community sein oder mit Community sein, ist schon sozusagen Teil meines Empowerments. Was ich zum Beispiel sehr äh, positiv wahrnehme, ist, wenn ich bestimmte Community-Räume äh, betrete, 
und in diesen Community-Räumen dann Material oder äh, ein Poster oder so Bilder äh, sind von anderen Community-Räumen, die mich in meiner äh, Beschaffenheit, sag ich mal, auch äh, betreffen. Also ich habe ja mehrere Communities, Positiv Community, dann äh, Muslim Community, türkischsprachige Community und so weiter und auch politische Communities. Und wenn ich dann einen Raum betrete, in dem die Communities ähm, einander auch irgendwie ähm, Materialien voneinander im Raum haben und irgendwie auch so eine Verbindung auftut sich in diesen Räumlichkeiten, indem sie halt äh, aufeinander kenntlich machen oder aufmerksam machen. Das ist für mich immer auch so ein Aspekt von Empowerment. Weil sie vielleicht auch diese Familiarität, die teilweise damit einhergeht, ähm, gar nicht wünschen. Ich glaube, einerseits natürlich sollte man generell als beratende Person darauf achten, dass es nicht zu familiär ist. Aber auch generell gibt es eben manche Leute, die irgendwie vielleicht eher eine gewisse Anonymität sozusagen dadurch wahren wollen, dass sie eben ähm, von einer Person beraten werden, die nicht ihrer Community angehört. Und ich glaube, das ist wichtig, dass Beratungsstellen jetzt nicht irgendwie alle über einen, Kamm, über einen Kamm scheren und irgendwie denken, ach so, ah ja, okay, die Person ist zum Beispiel schwarz, deswegen will sie bestimmt eine schwarze Beraterin, das muss halt nicht unbedingt so sein. Und da ist es wichtig, auf die Bedürfnisse einzugehen und vielleicht einfach zu fragen ähm, oder der Person verschiedene Optionen eben offen zu legen, wenn es diese denn gibt. Und ich finde, das alles ist halt Teil von professionellem Arbeiten in einer Beratungsstelle. Dann mache ich mal die nächste Frage, passend zu meinem Oberteil. <lacht> <lacht> Was macht Community für dich aus? Mein erster Punkt, der mir sofort in einfällt, ist, Community würde ich persönlich nie im Singular verwenden. Für mich ist es immer Communities, weil viele meiner Zugehörigkeiten oder intersektionalen Wirklichkeit, mehrfach Diskriminierung oder mehrfach Zugehörigkeit bedingen, dass die Communities halt auch teilweise nichts miteinander zu tun haben und ich mich in mehreren Räumen und mehreren Communities zu Hause fühle und auch verkehre. Also es ist bei mir ähnlich, es ist bei mir auch ein Plural. Ich bewege mich auch in unterschiedlichen Communities und bei den einen profitiere ich selber total viel davon und in manchen gebe ich aber auch gerne was rein einfach. Ich glaube, Community ist für mich ein Raum, so möglichst frei von Mikroaggressionen und wo ich das Gefühl habe, so ich kann Pause machen von so dem Alltag sozusagen. Und da stimme ich euch aber zu, dass das eben auch, also auch bei mir dazu gehört, dass sich gewisse Sachen oder Eigenschaften überschneiden. Und gleichzeitig genau, das hast du gerade eigentlich voll schön gesagt, dass man so in den verschiedenen Communities sozusagen sich auch vielleicht das nehmen oder geben kann, was man braucht oder was man geben kann eben. Bin ich dran? Du bist ich glaube, dran. du bist dran, ja. <lacht> Welche Voraussetzungen brauchen BeraterInnen, um gut intersektional beraten zu können? Ich bin äh, gespannt, was, was wir alles aufzählen. Ich glaube, das kann man fast gar nicht abschließend machen. Aber ich finde, also erstens braucht es ja ein Bewusstsein dafür, dass es was Intersektionalität ist. Also wie wichtig ist es, unterschiedliche Identitäten, die sich überschneiden, irgendwie wahrzunehmen und zu erkennen. Und ich würde auch sagen, ganz praktisch, ähm, ich glaube, es braucht ein Netzwerk. Weil es wird nicht, also eine Beratungsstelle wird nicht auf alle individuellen, intersektionalen Bedürfnisse oder Identitäten eingehen können. Aber was alle Beratungsstellen machen können, ist verweisen an Stellen, bei denen sie das Gefühl haben, diese Person wäre gut aufgehoben. Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, dass die Beratungsstellen Netzwerke haben, bei denen sie sich sagen können, okay, die Person wäre gut hier aufgehoben. Was hältst du denn davon, vielleicht dich hier beraten zu lassen? Also ich glaube, das Wichtigste ist für mich, ähm eine Haltung und dazu braucht es auch eine Selbstreflexion. Ich würde da direkt auch wieder anschließen an euch und ähm, auf, die, auf das Wissen äh, zu dem Themengebiet Intersektionalität. Das ist auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung. Und Sensibilität im Sprechen halt dann auch nicht nur auf bestimmte Ismen zu beziehen, sondern allumfassend, also so ganzheitliches Denken in der Beratung. Und auf jeden Fall äh, Schulungen, all diese Gebiete zu umfassen. Aber ich finde, ein gewisses Mindestmaß an Wissen zu all diesen Gebieten sollte mitgebracht werden. Das Schwierige ist ja, also, oder ich glaube, es ist wichtig, dass allen klar ist, es geht nicht darum, ähm, eine Liste fertig zu haben mit, oh, 
all diese Merkmale existieren und ich muss das jetzt auswendig lernen und irgendwie wissen, wie ich in allen Fällen ähm, reagiere, sondern es geht eigentlich mehr, was du auch gesagt hast, um so eine Grundhaltung. Weil wenn ich grundsätzlich erstmal die Diskriminierungserfahrung von Menschen ernst nehme und darauf eingehe und irgendwie mit einer offenen ähm, und diskriminierungskritischen Ebene äh, oder Haltung darauf zugehe, dann kann ich eigentlich relativ vieles sozusagen adressieren, ohne jetzt das spezifischste Wissen zu haben. Weil es kann Personen geben, bei denen überschneiden sich zehn Sachen. Erstens ist die Frage, ist das in diesem konkreten Fall überhaupt gerade relevant oder ähm, ist es nur gut zu wissen, aber genau. Und dann ist aber auch noch die Frage, okay, es gibt eben kein äh, fertiges Rezept. Ah, wenn die drei Sachen vorliegen, dann geht man so vor oder so. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass Leute das denken. Das ist irgendwie, oh, das ist alles so kompliziert und jetzt soll man das wissen und das wissen. Aber eigentlich geht es ja nur um eine Grundhaltung und um das Wissen, dass es aber sein kann, dass sich Sachen überschneiden und dann irgendwie, dass man damit professionell umgeht. Uhu, ich glaube, da kommt noch was. Oh! Mein letztes Statement ist... Ich glaube, mein letztes Statement ist... Ähm es ist, fühlt sich einfach schön an, wenn man als Person mit all den eigenen Identitäten gesehen wird. Und ich glaube, wenn in der Beratungsstelle dieses Bewusstsein da ist und auch das Bewusstsein dafür, dass sich eben auch gewisse Identitäten überschneiden und einfach, dass es immer darum geht, auf die individuellen Bedürfnisse der Person einzugehen, ähm, dann ja, sind das schon sehr, sehr gute Voraussetzungen für eine diskriminierungskritische Beratung. Das, was ich zu, zu, als letztes Statement noch mal so sagen könnte, ist ähm, definitiv die, beratende, die ähm, Beratung suchende Person zu zentrieren in all ihren Facetten, wie du es gesagt hast. Und dass wirklich äh, auch die beratende Person ähm, Bemühungen zeigt, die zentralen Anliegen der beratungssuchenden Person äh, zu verstehen. Also diese Bemühung, dass die auftaucht, die Empathie auftaucht. Aber es geht wirklich nur zentral um die beratungssuchende Person und nicht noch äh, um Interesse der beratungsgebenden äh, Person. Wichtig ist mir, wenn man Intersektionalität in der Beratung mitdenkt immer, ähm, dass man dadurch einfach auch Menschen ähm, die allumfänglichste Unterstützung einfach bietet, wenn Menschen Diskriminierung erleben. Und ähm, ja, ich wünsche mir da einfach genau ähm, so gesehen zu werden, wie ich bin, mit dem, was ich komme. Also einfach die Individualität zu berücksichtigen und was ist gerade mein Thema, womit ich komme und nicht vielleicht viele andere, wie wir das ja schon eben angesprochen haben. Und äh, ja, Parteilichkeit und Empowerment ist mir wichtig. So, we did it! Yes, yes. Ooh. Ooh. <laughs> <laughs> Thank you.